കേരള സിലബസ് ആയാലും സി ബി എസ് ഇ ആയാലും നൈന്റി പ്ലസ് ഇന്റെ ഉറപ്പ് നൈന്റി പ്ലസ് ടെൻ ഡേസ് ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതും സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടാവുകൾ തീരുമാനമെടുത്താണ് ഇവിടെ ആള് വന്നേക്കുന്നത് കിഴങ്ങെന്നുള്ള പേര് മാറ്റി പഴം എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തോ ശ്രീകണ്ഠൻ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ചിക്കൻ കറി വിളമ്പാന്ന് ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഫ്ലോറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂ ഇയറിനെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിവുള്ള ഏക വ്യക്തി പുള്ളിയാണ് കാരണം അറുപതോളം ന്യൂ ഇയറുകൾ ആഘോഷിച്ച വലിയൊരു കലാകാരനാണ് തുതിച്ചേട്ടനും ബ്രണ്ടൻ സായിപ്പും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂ ഇയർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്കാണ് അത് പറയാം ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസുകൾ ഇനിയുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താ റിനി പുതിയൊരു വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിനി എന്തോ ഒരു റെസൊല്യൂഷന്റെ പിന്നാലെ ആണ് അല്ലെ റിനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല ന്യൂ ഇയറിനും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് കൊറേ നാളുണ്ട് അപ്പോയറായപ്പോ അതിന് പറ്റിയ ഒരു തുടക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് പുതിയൊരു രണ്ട് പടത്തിന്റെ വിനയ് ഫോട്ടോ ഡബ് ചെയ്യണത് അപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ ഒരാള് സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ വിളിക്ക വിളിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ ട്രെയിൻ കയറാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ കയറിയോ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാ കഴിച്ചു ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യ പിന്നെ ആരാന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി പക്ഷെ അതെ ഈ ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരാളാ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഒരു അവിടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതാവാണ് ഞാൻ ലീഗലി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും പോലീസിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പോലീസിൽ ഇത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് ആളാന്ന് പറഞ്ഞു അതെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ അണ്ണോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ ചിലരുടെ എന്റെ കയ്യിൽ ആ നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ചിലരുടെ ഫോണില് അത് അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടി അല്ല 
സംസാരിക്കുന്നത് <laughs> 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 അവനറിയില്ല അവന് പറയാൻ അറിയാവുന്നത് മേഷ ഈ വക സാധനം അവൻ അറിയാവുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് റിനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയണേ എനിക്ക് റെസൊല്യൂഷന്റെ കാര്യം റിനി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുള്ള റിനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷൻ ശബ്ദം ഏകദേശം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഏകദേശം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഫോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരാളുമായി ലൈൻ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ നമ്പറാണ് എന്റെ പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ബിനീഷ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ വിളിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ലാങ്ങിൽ എനിക്ക് സിനിമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് റിനിയാണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ അനുവിനറിയില്ലേ അനു സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് അതല്ല ഞങ്ങള് മണിക്കാണോ സിനിമ കിട്ടിയ ആരും വിളിച്ചു പറയുന്ന ബിനീഷിനെ തെറ്റി തിരിക്കരുത് അവൻ ആ പകല് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ച് നടക്കണം അവൻ രാത്രിയാണോ പകലാണോന്ന് ഒരു നിശ്ചയം സിനിമയിലെ സിനിമ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നിനക്ക് എന്ത് വേഷമാണ് കപ്പലിന്റെ വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നുണ്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടുണ്ടല്ലോ കല്യാണം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്നാ അറിയാത്ത നമ്പർ വരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അഡ്വൈസ് തരാം ഫോൺ എടുക്കണ്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും ഫോൺ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുക ഇത് ഒരു പഴമല്ല ഒരു ലോഡ് പഴമാണ് എന്നിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് പറയും എല്ലാരും കളിയാക്കുന്ന കളിയാക്കുന്നു ഇത് കണ്ടാൽ ആരെ കളിയാക്കുന്നു പഴം പൊരി ഒരിക്കലും പഴത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒരു ടീഷർട്ട് മേടിച്ചു അതിന് ഇറക്കം കൂടുതലായിരുന്നു അത് വെട്ടി ഷൂസ് ആക്കി അളിയ അളിയന്റെ ടീഷർട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോ തുണി ബാലൻസ് വന്നില്ല അത് അത് ഞാനും എടുത്തു ഈ പഴത്തിന് ഷർട്ട് എടുത്തോണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അഞ്ചാറ് ക്ലോസ് കിട്ടിയത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ആകെ നൂറ് ഷോറൂമുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് താണ്ടി ഇപ്പോൾ മൈജി മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മൈജി ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയർ കാലം വേറൊരു റേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിടലിന് ഓഫറുകളാണ് മൈജിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് ആവട്ടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ബൂത്തോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളാഞ്ചേരി പൊറ്റമ്മൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ മൈജി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റോറുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ ഓഫേഴ്സിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല മൊബ
സി ടി വി ലാപ്ടോപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ആക്സറീസ് എല്ലാം വളരെ മികച്ച ഓഫ്റോഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് മൈ ജിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൻ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുക മൈ ജി എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മൈ ജി കെയർ സർവീസ് വളരെ വിദഗ്ധ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കായി ഓരോ സർവീസുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച സർവീസുകൾ ഡാറ്റാ സുരക്ഷയും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അതുമാത്രമല്ല റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് മൈ ജി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സൗകര്യവും മൈ ജി ഒരുക്കുന്നത് സോ വേറൊരു റേഞ്ച് ആണ് മൈ ജി അവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മാൻവി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടി തന്നെയാണ് മാൻവി വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ വന്ന ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യി കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നയനയും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം നയൻ ഒരു കിടുക്കും അപ്പൊ നയനെ പറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് മുതലേ ചേച്ചി അനീത്യ രണ്ടുപേരും അടിപൊളി ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സീരിയല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയൂ ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോ കൂടെ ഇവിടെ സീരിയല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വില്ലത്തികളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് വന്നു ഭയങ്കര ക്യൂടായിട്ടുള്ള കുറെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ വന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ വരലിനാത്ത ദിവസമായിട്ടുള്ള വീണ്ടും വന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് തടി കുറഞ്ഞു ഞാനിവരെ എല്ലാരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്മസൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂല് നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ and uh and then yeah yeah kami adhe adhe so yeah alla alla sudhira theermana yeah nalle adu adu naan ipo thoikan poy ee govinda adhe edu thalam eda adu pullikarathine yoga padipikana maashinte peraanu govinda ini go with the flow adhe edu govindina adonu parnodukku alare govinda adu avidunu poy da aliyan inga vanna aliyan ingane verudha angane ninna pora she has actually dubai il irunnalo poi vannine shesham bayangara maatam mattu idu penguttiyana ivide guest aayittu varunnende eduthu pondikkunu aadi merunu ശരിയോ പിന്നെ പാട്ടല്ലത് എന്നടാ പാടിനെ പാട്ട് പറയാ അറിയാ ആ മീശ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പാട്ടങ്ങ് പാടിക്കും ഏത് പാട്ടാ പറഞ്ഞു ഏത് പാട്ടാ പാടാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ എല്ലാ പാട്ടും അറിയാം അല്ല ആകെ അറിയുന്ന ഒരു പാട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഷിയാസ് കരിമിന്റെ സ്ക്രാച്ച് ഗാനമേള ഈ വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സനു പാടിയാ മതി 
ഇതെനിക്കുള്ള പണിയായിരുന്നല്ലേ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് പാടി തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഏറ്റു പാടാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഞങ്ങള് ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ സനു പാടാൻ വേണ്ടി പോവാണേ വെണ്ണിലാ ചന്ദന കിണ്ണം പുന്നവടക്കായലിൽ വീണ് കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലേ കൊരിയെടുക്കാൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞയാനായി കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ പുല്ലാനി കാട്ടിൽ കണ്ണി മാങ്ങ പറിച്ചു നടക്കാം നമ്മുടെ കൊച്ചുണ്ടാപ്രിയുടെ ആ ഒരു ചേച്ചി ഇത്രയും വലിയ കുട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഇങ്ങനെ ഓവർലോഡഡാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാം പണ്ട് പോലെ പഠിച്ചോട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് നന്ദി എനിക്ക് കുറച്ചധികം ഫാൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലും വൻ വിജയം ആക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഷിയാസിനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ ചുമ്മാ സമയം കളയാതെ രണ്ട് വരി രണ്ട് വരി കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട് വെള്ളിയറഞ്ഞാടമിട്ട് പൊന്നിന്റെ ഗുലിസുമിട്ടൊരു മൊഞ്ചത്തി ൊരു വമ്പത്തി കൂന്താലിപ്പൊഴയൊരു വമ്പത്തി അവളുടെ മിൻ കണ്ടു കൊതിച്ച് കൂന്താലിപ്പൊഴയൊരു വമ്പത്തി കൂന്താലിപ്പൊഴയൊരു വമ്പത്തി സൗണ്ടിനെ കളിയാക്കിയ എല്ലാവർക്കുള്ള നല്ലൊരു മറുപടിയായിരുന്നു അസലായിട്ട് പാടിയിട്ടോ സംഗതികളൊക്കെ വരുന്ന വരവുണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവൽ അടിപൊളി താങ്ക് യു അപ്പോഴേ ഇനി ഒരു സർപ്രൈസ് കൂടെ ഉണ്ട് സനു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ബിഗ് സർപ്രൈസ് അതും ഗേൾസിന് വേണ്ടിട്ട് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വലിയൊരു സമ്മാനം ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരാളായിട്ട് ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് വഴിയുണ്ട് ഗേൾസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ട് റോബ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ഐക്കൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഉണ്ണി മുകുന്ദ് എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടി അതെന്തു പറ്റി ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് വന്ന് പണി വായിക്കുന്നതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നോ കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ്
ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഇപ്പോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻ പണ്ട് വന്ന പോലെ അല്ല ഉണ്ണി ഇപ്പോ ഇപ്പോ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടെ എവിടെ ഇത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ചെറുതായി ടെൻഷൻ എന്ന് ഒരു തോന്നണം അല്ല അല്ല അത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വുമൻസ് കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഓ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയേട്ടനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നില്ല പെൺകുട്ടികളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഗേൾസ് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയേട്ടം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയത് ഞാൻ ആക്ച്വലി മേപ്പടി എന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയാണ് വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ ജനുവരി ഫോർട്ടീൻ സിനിമ റിലീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ാണ് ശരിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉണ്ണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ആയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മേപ്പടിയാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ശരിക്കും ഈ മേപ്പടിയാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് പേര് മാത്രമല്ല വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലറിക്കൽ ടേം ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അത് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു കുടുംബ ചിത്രമാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ഉണ്ണി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ അധികം ചെയ്യാറില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്നും കൂടി എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ടീമിന് തോന്നി ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ഒരാളാണ് വിഷ്ണു സൈജു കുറുപ്പ് ഉണ്ട് അജു വർഗീസ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനുണ്ട് ഷാജോൻ ഭായ് ഉണ്ട് മേജർ വി ചേട്ടനുണ്ട് ഒരാളെ വിട്ടു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായി നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ബിനുവടി മാലിയെ നിങ്ങൾ വിട്ടു ആദ്യമായിട്ട് തൽസമയം പെൺകുട്ടികളാണ് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പക്ഷെ ഞാനും അതിനകത്ത് നായകൻ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നീട് അടിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഈ കേടിക്കുവളിയാ ഓരോ ഗ്ലാമർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ് വലിയൊരു സത്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിലൂടെ അപ്പൊ മേപ്പടിയാൻ എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം അല്ലെ ഒരു പ്രൗഡ് മോമെന്റ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം അതിലേറെ അഭിമാനം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഒരു വലിയ കാര്യം എടുക്കാം ഒരുപാട് 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 എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓ ലുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും ആ വണ്ണം വെച്ച ആ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ അല്ലെ അതിന്ന് ഇത്രയും ഒരു ട്രാൻസിഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജയകൃഷ്ണനെ പറ്റിട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടൊന്ന് പറയൂ ജയകൃഷ്ണൻ ഒരു പാവത്താനാണ് പുള്ളി കുടുംബം അമ്മ കൂടുതലും എന്നെ പോലെ ആണെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു ഇത് വല്ല റിയൽ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് കഥകളാണോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അയിൽ ഡെല്യു ഇത് ജയകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയി കാണും ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഈ സിനിമ ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കുടുംബ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി മൂവി അല്ല ദർ ഇസ് മോർ ടു ദാറ്റ് ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജുടെയൊക്കെ ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് അജു വർഗീസിനെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അജുനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അളെ അത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വളരെയധികം ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഇമോഷണലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ക്യാരക്ടറാണ് അത് സൈജു കുറുപ്പ് തന്നെ ആക്ടറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരു റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത പോലെയാണ് മേപ്പടിയാൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയിൽ മുഴുനീളം ലുങ്കി കൊടുത്ത് മുണ്ടെടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നല്ലോണം മുണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരാൾ പമ്മി പമ്മി
പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടിരുന്നത് സനു പറഞ്ഞില്ലേ ആറ് വർഷമായി കണ്ടിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിന് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര വിഷമം കൂടും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണേ സംസാരിക്കാം നേരത്തെ സംസാരിച്ച സനു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ വേറൊരാളെ പോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുക ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടി തന്നിരുന്നു വെണ്ണില ചന്ദനൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു മുറായി വന്ന് പാത്തായ എന്നുള്ള ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സിക്സ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഇവര് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരുമിച്ച് ഈ ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് വി ആർ സോ മച്ച് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡില് അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തവണ ന്യൂ ഇയറിലാണ് സോ എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പിന്നെ എന്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ആണ് ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അവര് ഇരിക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞതാണോ ഈ ലക്ഷ്മിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബേബി ഓക്കർ ഉണ്ട് കുറെ എനിക്ക് തോന്നി അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇത്തവണത്തെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ക്ലീഷ ചോദ്യം എന്നറിയാം എന്നാലും എന്താണ് ഞാൻ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വെച്ചാൽ ഈ വർഷം ഭയങ്കര ജോളി ആയിട്ടിരിക്കുക കൂൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ടിന് ഇവിടെ ഉണ്ണിമോദന വരുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറയണം ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ ഈ ഷൂട്ടിന് ആരും വിളിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങ് പോവാ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു മല്ലു സിംഗ് ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്റെ കസിൻസ് തന്നെ എല്ലാം അറിയാം ഭ്രാന്തായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൊടുത്ത മാറ്റം ഉണ്ടോ എങ്കിലും പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു നാണം ആ മുഖത്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ചിത്തഭ്രമം ഉള്ള െ എന്നാ ഉണ്ണി മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിക്ക് ആ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ ഇതാണ് ആ മാടം പള്ളിയിലെ മാനസിക രോഗം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞടാ ആണാ അത് ഇനി അത് പൊളിക്കല്ലേ മറ്റേ ഏറ്റില്ല അതിന്റെ പുൽസേർ ടോംലി അടിച്ചാ മതി അല്ല ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചു സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ ഭയങ്കര വലിയ ഫാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു തവണ നെൽസൺ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ നമ്പർ മേടിച്ച് ചേട്ടൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷെ ചേട്ടൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എടാ നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല നീ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം അമ്മ മെസ്സേജ് ഞാൻ അങ്ങനെയാ ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നു പേര് കേട്ടപ്പോ എടുത്തില്ല ഒന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കാണാം എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതല്ലോ ഞാനല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പം ഫ്രെയിമില് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് സ്ക്രീനില് കാണുന്ന ഒരു ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ നമ്മൾ മാറ്റി കളഞ്ഞു ശരിക്കുള്ള ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എങ്ങനെയാ ശരിക്കുള്ള ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നേരെ വെളുത്തിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നടക്കും തിരിച്ചു എന്ത് ശരിയാ ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കും ആക്ച്വലി എങ്ങനെ നടന്ന എന്റെ ഐഷു എന്ത് ഐഷു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഞരമ്പ് കൊട്ടിയൊക്കെ നിക്കുക അതെവിടെ ഞരമ്പ് കൊട്ടിയല്ല ഈ ഞരമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു എനിക്ക് പയ്യ ഐഷു മൊത്തം വരുമ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് പോയി ഐഷു ഐഷു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഐഷു എന്റെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അതിന് അവസരം കൊടുക്കട്ടെ ഐഷു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഉണ്ണി അവിടെ നിക്കുന്നു അതല്ല രസം ഇങ്ങനെ അതല്ല രസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ണീനെ താഴെ ഇട്ട് കളഞ്ഞു ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വീഴുന്നല്ലേ വേറെ പോയി പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലും 
ണ്ണൊട്ടി <laughs> 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 എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം ട്വന്റി ട്വന്റി ഫസ്റ്റില് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ വെളുപ്പങ്ങാലത്ത് കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടത് ഉണ്ണി മുഖുന്ദൻ ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഭലിക്കോ ഇന്നലെ <laughs> 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 ഒരു കൈയില്ലാത്ത കുട്ടി എന്നുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടാണോ ചെറിയ അപേക്ഷ ഉണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കൊന്ന് തൊടണമെന്ന് ഉണ്ണി ഒറ്റാലേ ചവിട്ടിയാ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും അതായത് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പൊ എപ്പിസോഡ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇത്ര പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് വരാത്തൊരാൾ ഒരു ആരാധിക വണ്ടി പിടിച്ച് അവിടുന്ന് വിട്ട് എന്താ പറയാ അത്രയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചലിപ്പിച്ച് സനോ കറിയാണ് ഇഫ് യു ഡോ മൈൻഡ് അത് ശരിയല്ല ഇനിയും ജണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരെങ്കിലും ഒരേ ചെറുക്കന്റെ പുറകിലും മുന്നിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിക്കണത് എന്താ ചെയ്യാല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ അതറിയില്ല കോവിൻസ് ഞങ്ങള് ആ ഞങ്ങള് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കും ഈ ജണ്ടുകൾ പൂക്കൾ ഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കരുതേ ഞാൻ എന്നെനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് ധനുഷ്യനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉണ്ണി മുദ്ദം വരുവാന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തള്ളി ഇട്ട് വണ്ടിക്കൂലി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ ഓട്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി വിളിച്ച് ഇവിടെ വന്നു 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്റെ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ എത്താറായപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ണിച്ചേട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സത്യമാണോ എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്പീഡിലാ വന്നേ അത് പറയാനുണ്ട് അഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആണുങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂ പോയിട്ട് ഒരു കാ പോലും തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളെന്ന് പറയണ്ട നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലിന്റെ മുട്ട എത്താച്ച കൊഴമ്പ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ പോയത് അപ്പൊ അത് എത്തിരി താളി അതാത്തേക്ക് മുട്ടിന്റെ ചിരട്ടക്ക് തേയ്മാനുള്ളതാ ഇത് നടക്കരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ശരി മുതുക്കളവാ എനിക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല ആശുപത്രിയില് സോ വി ആർ ഓൺ ട്രാക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഇതാ ഉണ്ണിയോടൊപ്പം അതുപോലെ സനൂഷയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ അടിച്ച് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി കൂടെ അവിടുന്ന് കൈയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടേക്കൊക്കെ പിച്ചിലൊക്കെ കിട്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അയ്യോ ഉണ്ണി പിച്ചിതല്ല കേട്ടോ അനു എന്നെ പിച്ചിന്ന് ഞാൻ അനു എന്താ ചോദിക്കേണ്ട ചോദിച്ചു കൈ മാറി പോയിട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തില് ആരും എന്നെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പതിനഞ്ചെണ്ണം അടിച്ചു എപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു സൈറ്റ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് സൈറ്റ് അടിക്കാൻ ചുമ്മാ അറിയാം എനിക്ക് ഉണ്ണിച്ചേട്ട സൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ച ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ശരി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അത് നിർത്തം പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാ മതി അതല്ലേ നിനക്കെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിനക്കെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പോയേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു തേർഡ് ഇയർ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ തേർഡ് ഫോർത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്തോന്നു എഞ്ചിൻ പൊളിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ കീറിട്ട പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മേപ്പടിയാൻ മൂവിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു മെക്കാനിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ റിയൽ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്പാൻഡറും എവിടെങ്കിലും വണ്ടി പണി മുടക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി എന്റെ എനിക്ക് പണി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊന്നും റിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മെക്കാനിക് ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് വരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് നമ്മള് വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു നടനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നതും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ സിനിമ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാ വന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ സിനിമ കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്രീക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ണി ബാക്കി തോന്നില്ലേ ഏതൊരു നടനും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കണം അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ സിനിമ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മൂവിയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അറിയാണ് സനു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ഒരൊറ്റ പൂവിന്റെ അല്ലിയും കയ്യിൽ എല്ലാം പറിച്ച് കാട്ടിക്കളും എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എന്റെ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനോ എന്നെ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഞാൻ സൗഹൃദം എന്റെ എന്റെ സൗഹൃദം എല്ലാരുമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫോണിൽ വിളിച്ച് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവള് പറഞ്ഞ കേട്ടോ 
ഊവോ പറിച്ചു കളഞ്ഞു ആ മുട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വിരിഞ്ഞു വന്നോട്ടെ അതിന് സമയം കൊടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സന നേരത്തെ വേണ്ടില്ല ചന്ദനക്കിണ്ണം പാടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അപ്പോഴല്ലായിരുന്നു പാടുന്നത് എന്റെ തെറ്റ അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയണത് അല്ലെ അപ്പൊ ആറു വർഷം മുമ്പത്തെ കൂട്ടുകാരനെ പൊടിമീശക്കാരനെ പിന്നെ കണ്ടപ്പോ വലുതായി കണ്ടപ്പോ ആ പാടുന്ന പാട്ട് ഒന്നും കൂടെ പാടാൻ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞണി കൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരു സൗണ്ട് വരുന്നില്ല അതെന്തിനാ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നോ ശരി അപ്പൊ അനുഷയുടെ ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ണി മുഖത്തിന്റെ വൺമാൻ ഷോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്താ പാട്ട് രണ്ടു പേര് പ്ലീസ് ഞാൻ പാട്ട് പാടാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടും പാടിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് നീലവാന ചോലയിൽ അത് പാടാല്ലേ നീലവാന ചോലയിൽ നീണ്ടിടുന്ന ചന്ദ്രികേ നീലവാന ചോലയിൽ നീണ്ടിടുന്ന ചന്ദ്രികേ ജീച്ച കവിതകൾ നിന്റെ മീഴിൽ കണ്ടു ഞാൻ വരാതെ വന്ന എൻ ദേവി നല്ല താളത്തിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അനുവിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും താളം അങ്ങ് തെറ്റി പോയി ഇത് വരാതെ വന്ന ദേവിയല്ല വിളിക്കാതെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ദേവി എന്തായാലും ആ പാട്ടില് ദേവി അനുവിനെ ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അനുവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഭിനയിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു നായികയാണ് അനുഷ്ക പിന്നെ സംവൃത സുനിൽ പിന്നെ അനുഷിത എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അഞ്ചു കുരിയൻ സനുഷ ഓ കൊച്ചിന്റെ ശ്വാസം ഇവിടെ നേരെ വേണം ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്വാസം എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാ ആക്ട്രസും അനു വിചാരിച്ചു ഭാവിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോണേ അനു കുട്ടി അനു മോളിൽ പറയും അനു വയറിലാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അതങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു അനു അനു അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സജ്ജമല്ല കൊണ്ടുവന്നാ പൂ പിന്നെ പിന്നെന്താ അയ്യോ വിചാരാ അഭിനയിക്കാൻ പക്ഷേ നീ തന്നെ പുള്ളിനെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പേരുണ്ടോ കരിപ്പട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് അതാ കരിപ്പട്ടിയാട്ടി ബിസിനസ് ആണ് ഇടയ്ക്ക മരപ്പട്ടിനെ പിടിക്കുന്നത് കരിപ്പട്ടിയാ ചിലർക്ക് ആവശ്യം വരും ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ശരി അനു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റിയ ഒരു അവസരം പാട്ട് പഠി കൊടുത്താലോ വേണ്ട വേണ്ട പിന്നെ പക്ഷെ ഈ വഴിക്ക് വരണം കേട്ടോ എന്തായാലും കൊഴപ്പില്ല എല്ലാവർക്കും ന്യൂ ഇയർ എപ്പിസോഡ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ ചെവിയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം തിരക്ക് പിടിച്ചതാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണം പതറാത്ത ചുവടുകളും ഉറപ്പുള്ള പാതിരക്ഷയും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചുവടുകളും ശരിക്കും ആഘോഷമാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വി കെ സി പ്രൈഡ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുവടുകൾ വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഇനി മുതൽ വി കെ സി പ്രൈഡിനോടൊപ്പം പുതുപുത്തൻ ഡിസൈനുകളോടൊപ്പമുള്ള ഫുഡ് വെയർസ് അതും ആയിരത്തിൽ പരം മോഡലുകളാണ് വി കെ എസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുക സോ വളരെയധികം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫുഡ് വെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സത്യസന്ധമായ വിലയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് വിത്ത് വി കെ സി പ്രൈഡ് ഇന്ത്യസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫുഡ് വെയർസ് ഇന്ത്യസ് പ്രൈഡ് മൈ പ്രൈഡ് വി കെ സി പ്രൈഡ് അപ്പോ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂർവാധികം അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ണി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുത്തിയില്ലായിരിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തില്ലെന്ന് അത് കാരണം ഇത്തവണ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പിയല്ലേ ഓക്കെ അതാണോ അപ്പൊ ഇരുത്തം വന്ന കലാകാരൻ 
ഇരുട്ടം വന്ന കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാൻസ് മാത്രമല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഒരു മ്യൂസീഷ്യന്റെ അല്ലെ ഒരു നമുക്ക് വേണം ഒരു പെർഫോമൻസ് വേണം പക്ഷെ നെൽസൺ ചേട്ടൻ അല്ല അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ പറ്റി എനിക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആ ഒരു അത്ഭുതം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഐ എം വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ചില സാദൃശ്യം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഇത് അദ്ദേഹമല്ല എഴുപത് കിലോ ഈ സാധനം മുപ്പത് കിലോ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ സാഹചര്യം പലവളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അയ്യോ അതല്ല സിനിമയിലെ കൊണ്ടല്ലേ ഞാനങ്ങനെ കാണാറില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു പടം ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് അത് റിലീസ് ആയില്ലാതെ സംഗീതം മ്യൂസിക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ പാട്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആണ് ചെയ്തേക്കണം ചെയ്യട്ടെ പാവങ്ങളല്ലേ കാരണം അവർ വളർന്നു വരുന്ന മ്യൂസിക് അല്ലേ വളർന്നോട്ടെ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തല്ല ഇല്ല കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത പടം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതും രാഹുൽ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ പാവല്ലേ താൻ്റെ പറയാൻ ഒന്നൊരു മെഗാ ഹിറ്റ് പടമായിരിക്കും മേപ്പടി വരാൻ പോകുന്നത് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ മണ്ടേ വരണം അതായത് രജന പോലെ ഡബിൾ മെഗാ ഹിറ്റിന്റെ പവറിൽ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ അടിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ശേഷം അല്ല അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വന്ന വഴി ഇവിടെ വീണു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത പടത്തിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയേ ഇല്ല അതാണ് അതാണ് സത്യം നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് പാട്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കണം നിർബന്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ ഡെറ്റ് വന്നാൽ ഞാൻ ചേട്ടാ ആരും നിർബന്ധിക്കാറില്ല തീരുമാനമായി പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് അയക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോ എടുക്കാതിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അയച്ചു തരും അതെ അപ്പൊ എന്താ ഓ 
ആളൊക്കെ പോവാണോ അറപ്പിക്കരുത് സംഗീത മോളിൽ നിർത്തോണ്ട് വരികയാണ് ഒരു <laughs> 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 ആരാണെന്നല്ലേ ചോദ്യം എന്റെ പൊന്നു മോളെ നീ പണ്ട് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര പിന്നെ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വയറൻ ബിനു അടിമാലി പിന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് വയറൻ പ്ലസ് പൊക്കം ഉല്ലാസ് പന്തളം വേണ്ട ഉലകനായകൻ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ വായത്തൊന്ന് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് വന്ന ഒരാൾ പിന്നെ ചവിട്ട് നടങ്ങിട്ടുണ്ടോ അത് സിനിമാറ്റിക് ആക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ ഇതായിരിക്കുന്നു നിന്ന് കത്തിയാലേ അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരമുള്ള കലാകാരൻ അതെ 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 അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല എനിക്കറിയാം നേരത്തെ അറിയാം ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ മാറി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ജലി വരുത്തേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അസുഖത്തല്ല ഞാൻ ഒരു വി ഐ പി ആണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അതെ ഹലോ നിങ്ങൾ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കണ്ടാ വെട്ടി കൊല്ലും വന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിനകത്ത് എന്റെ ശബ്ദം ചെയ്താ പോയേക്കുന്നത് എന്താ തമ്മിൽ മുമ്പിലോട്ട് ചെയ്യാൻ കയറി കൊടുക്കണോ അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പൊന്നും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉഷ ഉടുപ്പുമായിട്ട് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ാണ് <laughs> 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 അവസാന അംഗ കാണാൻ പോയി അതെ റെഡി ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് രാത്രി ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ നേരെ വയറ്റിൽ ജംഗ്ഷി ചെന്ന് ഇത് റോഡ് സൈഡ് പോണെങ്കിൽ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കുറെ ദോശ അങ്ങോട്ട് ചുട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറെ രണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ഓംലേറ്റ് കോഴി വേണോ ഡബിൾ വേണോ ഇങ്ങനെ സുഖം അനുസരിച്ച് കോഴി ആയിരിക്കും പിന്നെ കേട്ടോ 
കത്തി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം ഇതാണ് എനിക്ക് മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് സീക്രട്ട് ആണ് പാടിക്കോട്ടെ നീ മധു പകരു മലർ ചൊരിയു അനുരാഗ ഇത് മധു ഉണ്ട് അനു ഉണ്ട് നീ മധു പകരു ചൊരിയു അനുരാഗ പൂർണമിയെ നീ മായല്ലേ മറയല്ലേ നീല നിലാവുമിയെ നീ മധു പകരു അലർച്ചൊരിയു അനുരാഗ പൗർണമിയെ തയ്യോ മതി മതി തൃപ്തിയായി അയ്യോ അയ്യോ കുഞ്ഞു മനസ്സല്ലേ ഇത് കുഞ്ഞു മനസ്സല്ലേ അത് മുട്ടക്കാട്ട മനസ്സല്ലേ അവക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവിടെ ഉണ്ണി മുഖന്ദന്റെ കൂടെ നായകാട്ട അഭിനയിക്കും മണിയാശാന്റെ കൂടെ നായകനാട്ട അഭിനയിക്കണം ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും വലിയൊരു കൈഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മധു ചേട്ടന ചേട്ടാ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലോർ ആയിട്ട് എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് അറിയാം പുള്ളി ജെല്ലായത് അത്രയും ജെല്ലായിരുന്നു പുള്ളി ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണി ഈ പെർഫോമൻസ് അടുത്ത പടത്തിൽ എന്തായാലും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയാം ഞാന് മധു ബായുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫാനാന്ന് വേണേ പറയാം ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിവാക്കാട്ട് പറയല്ല കംപ്ലീറ്റ് സാധനം ഒരു ഇന്നിയറിൽ പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇത്ര ഓർത്തിരുന്ന് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ച് കേറ്റിയത് അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ പോരാ അടിപൊളി ചേട്ടാക്കണ്ടി വരില്ല ഒരു ഗംഭീര തുടക്കായിട്ട് വലിയൊരു വേദിയിലാണ് ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ ചേട്ടന് താണ്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അനിയന്മാരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മതി ചേട്ടന് ഒന്നും കൂടി ഒരു വലിയ കാര്യം എടുക്കാണ് ഞങ്ങൾ വൈന്ദ് പോവാണ് സോ നൗ വി ആർ സെയിങ് ബുബായ് ഫ്രം സ്റ്റാർ മാജിക് ഗുഡ് നൈറ്റ്